பர்பிள் நாட் உங்கள் இல்ல திருமணம் இனி உலகெங்கும் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு கால் நைன் த்ரீ எயிட் பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ நடிக்கொண்டிருந்தபோது முதல்ல அந்த படத்துக்கு தான் பசும் பொன் என்று பெயர் வைத்திருந்தார் பாரதிராஜ் பாரதிராஜாவுடைய ஆஸ்தான கதாசிரியர்களான கலைமணி ஆர் செல்வராஜ் உட்பட பல கதாசிரியர்கள் அந்த படத்துடைய கதை விவாதத்தில் ஈடுபட்டார்கள் ஆனாலும் பாரதிராஜா எதிர்பார்த்தபடி அந்த படத்தினுடைய திரைக்கதை அமையவில்லை இதற்கிடையில கல்யாண் ராமன் படத்தினுடைய தொடர்ச்சியாக ஜப்பானில் கல்யாண் ராமன் என்ற படத்தை ஜப்பான் ஹாங்காங் சிங்கப்பூர் போன்ற நாடுகளில் படமாக்க முடிவு செய்த பஞ்சரநாச்சலம் அந்த படத்தில் கவுண்டமணி சரளாக ரெண்டு பேருக்கும் ஊரை சுற்றி காட்டுற மாதிரி ஒரு கைடு வேஷம் இருக்குது அதை நீ பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என் கூட ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு நாள் நீ ஜப்பானுக்கு வரணும் என்று எனக்கு கேட்டுக்கொண்டேன் உடனே மகிழ்ச்சியாக அந்த வாய்ப்பை நான் ஏற்றுக்கொண்டேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் எட்டாம் தேதி அன்று இரவு எஸ் பி முத்துராமன் பஞ்சரநாச்சலம் எடிட்டர் விட்டல் ஒளிப்பதிவாளர் விநாயகம் நடன மாஸ்டர் புலிகை சுரோஜா அந்த படத்தினுடைய கதாநாயகியான ராதா நான் உட்பட எல்லோரும் சென்னை விமான நிலையத்துக்கு போய் சேர்த்தோம் அப்போ கமல்ஹாசன் எங்களுடன் வரவில்லை ரெண்டு நாள் கழித்து ஜப்பானுக்கு வருவதாக அவருடைய பயண திட்டம் இருந்தது அப்பெல்லாம் ஜப்பானுக்கு நேரடியாக சென்னையிலேருந்து விமானம் இல்லை அப்படின்றதுனால பேங்காக் ஹாங்காங் வழியாக நாங்கள் ஜப்பான் செல்ல ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது எனக்குரிய ஒரு மாத காலத்துக்கு மேலாக ஜப்பான் ஹாங்காங் சிங்கப்பூர் ஆகிய நாடுகளில் நாங்கள் படமாக்க திட்டமிட்டிருந்ததுனால அந்த படப்பிடிப்புக்கு தேவையான நெகட்டிவ் எல்லாத்தையும் ஒரு அட்டை பட்டியிலே எடுத்து சென்றிருந்தோம் அந்த அட்டை பட்டிப்புள்ள பிலிம் இருக்கிறது தெரியாமல் அது அங்கேருந்து எக்ஸ்ரே மிஷினில் போட்டு விட்டார் அந்த விமான நிலைய சிப்பந்தி அப்போது ரெண்டு லட்ச ரூபாய் பெருமானம் உள்ள அந்த பிலிம் எல்லாம் அந்த எக்ஸ்ரே மிஷினில் போட்டதுனால என்ன ஆகுமோ என்று நாங்கள் பயந்து கொண்டிருந்த போது சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்த பனிப்பெண் இந்த எக்ஸ்ரே மிஷினால் பிலிமுக்கெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது என்று எங்களை சமாதானப்படுத்திய போதிலும் ஜப்பான் போனோடனே முதல் வேலையாக இந்த பிலிமை டெஸ்ட் பண்ணணும் என்று முடிவெடுத்தார் தயாரிப்பாளர் சுப்பு படத்தினுடைய கதாநாயகியான ராதா ஏராளமான தங்க நாய்களை அணிந்து வந்திருந்தார் அதை பார்த்து அங்கிருந்த குடியுரிமை அதிகாரி ஒருவர் அந்த தங்க நாய்களை பற்றியெல்லாம் பாஸ்போர்ட்டில் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று ராதாவிடம் சொல்லவே அதை பதிவு செய்வதற்காக சென்றார் ராதா அந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு சரியான நேரத்துக்கு விமானத்தை பிடிக்க வேண்டுமே என்ற பரபரப்பு எங்கள் எல்லோரையும் தொற்றி கொண்டு இந்த டிராவலில் கூட இவ்வளோ தங்க நாய் போட்டு வர்றது அவசியமா என்று நடிகை ராதாவை கடிந்து கொண்டார் அந்த படத்தினுடைய நடன ஆசிரியரான புலியூர் சரோஜா இந்த வேலையில் எல்லாவற்றையும் முடித்து கொண்டு ஒரு வழியாக நாங்கள் விமானத்திலே ஏறணும் அந்த விமானம் பம்பாய் சென்று அடைந்த போது இரவு மணி பன்னிரெண்டு மறுநாள் காலில் நாலரை மணிக்கு தான் விமானம் என்றதுனால அங்கே நாற்காலில் உட்கார்ந்தபடியே இந்த யூனிட்டை சேர்ந்த பலரும் உறங்க தொடங்கினார் நானும் பஞ்ச நாளம் மட்டும் விடிய விடிய உட்கார்ந்து பேசியபடியே இருந்தோம் காலை நான்கரை மணிக்கு பம்பாயிலிருந்து புறப்பட்ட எங்கள் விமானம் பத்து மணிக்கு பாங்காங் சென்று அடைந்தது இரவு போது எங்கள் யூனிட்டை சேர்ந்த யாரும் சரியாக தூங்கலைன்றதுனால அந்த விமானத்திலே பலரும் தூங்கியபடி இருந்தார் பகல் பன்னிரெண்டு மணிக்கு அந்த விமானம் பேங்காக்கில் இருந்து ஹாங்காங் நோக்கி புறப்பட்டது ஏறக்குறைய மூணு மணி நேரம் பயணன்றதுனால ராதா அவருடைய தாயாரான சரசம்மா தயாரிப்பாளர் சுப்பு நாம் ஆகிய நால்வரும் இந்த விமானத்திலேயே சீட்டாட தொடங்கினோம் அந்த விமானம் ஹாங்காங் போய் இறங்கிய போது என்னிடம் முப்பது அமெரிக்க டாலரை தோத்திருந்தார் ராதா இந்த விமானம் ஹாங்காங்கில் இறங்கிய போது லேசாக அங்கே மழை பெய்து கொண்டிருந்தது ஹாங்காங்கில் மழை பெய்ஞ்சிட்டு இருந்தனால பயணிகள் எல்லாருக்கும் பிளாஸ்டிக்கலான ஒரு மழை கோட்டை கொடுத்தார் அந்த விமான பெண்மணி அதை சரியாக மாற்ற முடியாமல் பஞ்சர் நாளம் திணறிய போது அங்கேருந்து ஒரு அழகான பனிப்பெண் பஞ்சர் நாளத்துக்கு அந்த மழை கோட்டை மாட்டிவிட்டார் 
அப்ப எஸ்பி முத்துராமட்ட லக்ஷ்மி நாராயணன் என்று ஒருவர் உதவி இயக்குநராக பணியாற்றி கொண்டிருந்தார் அவர் பராசக்தி படம் முதலே பணியாற்றியவர் பஞ்சாப் நகரத்துக்கு அங்கே இருந்த அழகான பணிப்பண் அந்த மழைக்கோட்டை மாட்டி விட்டதை பார்த்தவர் தானும் மழைக்கோட்டை மாட்டி விடாமல் தவிக்கி விடுவது போல் நடிக்க தொடங்க அவர் பக்கத்தில் வந்த அந்த பணிப்பெண் எப்படி மாற்றுறதுன்னு அவருக்கு சொல்லி கொடுத்தாரே தவிர அவருக்கு மாட்டி விடவில்லை அந்த விமானம் அங்கேருந்து ஜப்பான் போய் சேர வரைக்கும் நாங்கள் எல்லோரும் லக்ஷ்மி நாராயணன் அந்த சம்பவத்தை சொல்லி சொல்லி அவரை கிண்டல் செய்து கொண்டிருந்தோம் லக்ஷ்மி நாராயணனை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ரொம்ப ஸ்போர்ட்டிவான ஒரு உதவி இயக்குனர் அப்படின்றதுனால அவரும் அதை ரசித்தார் நாங்கள் ஜப்பான் போய் சேர்ந்த போது இரவு மணி பத்து மறுநாள் காலையிலேயே படப்பிடிப்புக்கு கிளம்பி விட்டார் லக்ஷ்மி முத்துராம் அன்று சின்னப்பூ சின்னப்பூ கண்ணெல்லாம் வண்ணப்பூ என்ற பாடல் காட்சியை படமாக்க அவர் திட்டமிட்டிருந்தார் நான் மறுநாள் உற்சாகமாக படப்பிடிப்புக்கு கிளம்பிய போது நீ எங்க கிளம்புற நீ கொஞ்சம் இங்கே இரு நாம் கொஞ்சம் கதையை பற்றி பேசலாம் என்று சொல்லி என்னை அந்த அறையிலேயே தங்க வைத்தார் பஞ்சோர்ராஜ் மதியம் நண்பர் உணவிற்காக நானும் பஞ்சோர்ராஜமும் அங்கிருந்த ராணி ரெஸ்டாரண்ட் என்ற ஹோட்டலுக்கு போகும் இப்போ உள்ளது மாதிரி இன்டர்நெட் வசதியெல்லாம் அப்போ இல்லைன்றதுனால ஏதாவது ஒரு ஆங்கில செய்தி பத்திரிகை கிடைக்குமான்னு நானும் பஞ்சோர்ணாச்சலமும் அங்கே பல தெருக்களில் தேடி பார்த்தோம் எங்கேயுமே ஆங்கில செய்தித்தாள் கிடைக்கவே இல்லை ஜப்பானில் பழக்கடைகள்லாம் அவ்வளோ அற்புதமாக அலங்கரிக்கப்பட்டு வைக்கப்பட்டிருந்தன என்ன விலை தான் கொஞ்சம் அதிகம் நாங்கள் போன போது ஒரு ஆப்பிள் அறுநூறு ரூபாய்க்கு விற்று கொண்டிருந்தார்கள் அவர் நாங்கள் ஜப்பானில் படப்பிடிப்பை தொடங்கி இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு ஜப்பான் வந்து சேர்ந்தார் கமல்ஹாசன் நாங்கள் எல்லாரும் இறங்கினது டோக்கியோ ஏர்போர்ட்டில் ஆனால் கமல்ஹாசனுடைய விமானம் இறங்கியது நக்கோயா அப்படின்ற ஏர்போர்ட்டில் நகரத்திலிருந்து எண்பது கிலோமீட்டருக்குள்ள விமான நிலையம் அமையக்கூடாது என்று ஒரு பிரிவினர் எதிர்த்ததை மீறி கட்டப்பட்ட விமான நிலையம்தான் நக்கோயா விமான நிலையம் அதனால அடிக்கடி ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் அங்கே போராட்டம் நடத்துவது வழக்கம் கமல்ஹாசனி விமானம் அங்கே வந்த போதும் அப்படி ஒரு போராட்டத்திலே அந்த போராட்டக்காரர்கள் ஈடுபட்டார்கள் விமான நிலையத்துக்கு பக்கத்தில் இருந்த ஒரு பஸ் கொளுத்தப்பட்டது அதனால பத்து மணிக்கு அங்கே தரையிறங்க வேண்டிய கமல்ஹாசனுடைய விமானம் இரண்டு மணி நேரத்துக்கு மேலாக வானத்தில் வட்டம் அடித்து விட்டு இரவு பன்னிரண்டு மணிக்குத்தான் விமான நிலையத்திலே இறங்கியது பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே அங்கிருந்து வெளியே வந்த கமல்ஹாசன் ஜப்பானிலே நியூ ஒட்டானி என்ற ஹோட்டலிலே தங்கினார் கமல்ஹாசன் எந்த ஹோட்டலிலே தங்கினாரோ அந்த நியூ ஒட்டானி ஹோட்டலிலே தான் உலகம் சுற்று ஆலயம் படத்துடைய படப்பிடிப்பு ஜப்பானில் நடைபெற்ற போது எம்ஜிஆர் தங்கியிருந்தார் கமல்ஹாசன் வந்ததற்கு பின்னால் கமல்ஹாசன் ராதா சம்பந்தப்பட்ட காட்சிகள் ஜப்பான் அரண்மனைக்கு பக்கத்திலே படமாக்கப்பட்டது அப்போ ஜப்பானில் கடும் குளிர் நிலவை இது அப்படின்றதுனால பஞ்சாப் நாட்டில் போட்டு சூட்டெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு அந்த படப்பிடிப்பு தளத்துக்கு வந்திருந்தார் அவர் அந்த கோலத்தில் அது வரைக்கும் யாருமே பார்த்ததில்லைன்றதுனால கமல்ஹாசன் அவரை வளைத்து வளைத்து படம் எடுத்தது மட்டும் இல்லாமல் இப்படி நீங்கள் போட்டு சுட்டெல்லாம் போட்டுட்டு ஒரு நாள் ஏவம் சரவணத்தை கதை சொல்ல போங்க அசந்து விடுவார் என்று பஞ்சாப் நேரத்திலும் கிண்டல் செய்து கொண்டிருந்தார் ஜப்பானில் அந்த படத்தினுடைய படப்பிடிப்பு நடைபெற்று கொண்டிருந்த போது அந்த படப்பிடிப்பு நடைபெற்ற இடத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரு பெரிய ஷெட்டில் வாசலில் ஒரு மிகப்பெரிய உண்டியில் வைக்கப்பட்டிருந்ததையும் கருப்பு பேட் அணிந்த பலர் உள்ளே சென்று விட்டு வெளியே வந்து கொண்டதையும் நான் பார்த்தேன் இங்கே என்ன நடக்குது என்று அங்கே இருந்த ஜப்பானியர் ஒருவரிடம் விசாரித்த போதுதான் பல சுவையான தகவலை சொன்னார் இந்த ஜப்பானை பொறுத்த வரைக்கும் யார் இறந்தாலும் அவங்க வீட்டு வாசல் இப்படி ஒரு பெரிய உண்டி வைப்பாங்க அந்த இறப்பு கோருகின்ற எல்லாருமே அந்த வாசலில் உண்டியில் பணத்தை போட்டுட்டு தான் உள்ளே போவாங்க என்னுடைய கல்யாணத்துக்கு நீ எவ்வளோ மொழி எழுதுவே அப்படின்னு நீங்கள் இருக்கிற நண்பர்கிட்டெல்லாம் நம்ம கேட்குறோம் இல்லையா அது மாதிரி ஜப்பானியர்கள் நான் இறந்த பிறகு வாசல் வைக்கப்பட்டிருக்க உண்டியில் நீ எவ்வளோ போடுவே என்று தன்னுடைய நண்பர்களிடம் கேட்பாங்களாம் அந்த இறந்து போன மனிதர் இருக்கார்ல அவருடைய தகுதிக்கேற்ப அந்த உண்டியல் பணம் வசூலாம் இறுதிச் சடங்கெல்லாம் முடிஞ்சவுடனே அதே கட்டடத்தில் அமைந்துள்ள நட்சத்திர ஹோட்டல் போன்ற ஒரு ஹாலில் மிகப்பெரிய பார்ட்டி நடக்கும் ஒருவர் இறந்ததுக்கு பின்னால் நிதியுதவி செய்கின்ற ஒரு பழக்கத்தை மட்டும் இந்தியாவில் கொண்டு வர முடியுமானால் பல குடும்பங்களுக்கு அது பேருதவியாக அமையும் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒருவர் இறந்ததுக்கு பின்னால் அவருடைய உடலை அடக்கம் செய்யக்கூட பணம் இல்லாமல் திண்டாடக்கூடிய பல குடும்பங்களை நான் பார்த்துருக்கேன் ஜப்பானில் உலக பொருட்காட்சியிலே படமாக்கப்பட்ட முதல் படம்ன்ற பெருமை எம்ஜிஆர் கதநாயகன் அடித்த உலகம் சுற்று வாழ்வின் படத்துக்கு சொந்தமானது அதுக்கு அடுத்தபடியாக ஜப்பான் உலக பொருட்காட்சியிலே படமாக்கப்பட்ட படம்னா அது ஜப்பானில் கல்யாணம் படம் தான் அந்த பொருட்காட்சியிலே கமல்ஹாசன் ராதா கவுண்டமணி கோபேஸ்வரலா நான் ஆகியோர் சம்பந்தப்பட்ட பல காட்சிகள் படமாக்கப்பட்டன ஜப்பானில் கல்யாணம் படம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே எல்லாருக்கும் அந்த படத்தில் நினைவு கருகின்ற ஒரு நகைச்சுவை காட்சி நானும்
முதல் வேலையாக பாரதி ராஜாவை சந்திக்க சென்று பசுமன் என்னாச்சு என்று நான் அவரை பார்த்து கேட்டபோது சரியாக வரல சித்ரா அதனால் பசுமன் படத்தை எடுக்கிற ஐடியாவே ட்ராப் பண்ணிட்டேன் என்றார் பாரதி ராஜா அதற்கு பின்னால் அவருடைய டேரக்ஷனில் முதல் மரியாதை படம் எப்படி உருவானது என்பதை பற்றி இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய அடுத்த பகுதியிலே உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களில் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ